यो एवरीवन दिस इज शर्मा कैसे हैं सब लोग बेटर ओके okay, एक बार फिर से तो आगत है आपका हमारे नए लेक्चर में गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे स्टेटिक्स का पेपर नंबर टू कॉमर्स का जो अपना सब्जेक्ट है बिजनेस स्टेटिक्स एंड रिसर्च उसका चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन क्या नाम है मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन चैप्टर नंबर टू हमने पढ़ा जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जिसमें हमने जो है बेसिकली एवरेज के ऊपर चर्चा की थी जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा मीन मीडियम मोड हारमोनिक मीन जोमेट्रिक मीन ये सब हमने पढ़ लिया इसके बाद जो है वो वहां से क्या निकल के आया वहां से निकल गया एक आपका सेंट्रल वैल्यू वो सेंट्रल वैल्यू वो है जो पूरी पॉपुलेशन को जो है वो क्या करती है डिनोट करती है बेसिकली ये बोलते हैं कि उस एवरेज में ऐसे फीचर है जो पूरी पॉपुलेशन के अंदर है बट क्या ये रियलिटी है उस चीज को कंप्यूट करने के लिए मतलब चेक करने के लिए कि एवरेज जो निकल के आया उस एवरेज के जो करेक्टरिस्टिक है क्या वही पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक है वहां पे हम लोग जो है वो कंप्यूट करते हैं डिस्पर्जन हम चेक करते हैं कि फैलाव कितना है भाई मतलब ऐसा डिस्पेरिटी ज्यादा तो नहीं है वेरिएशन ज्यादा तो नहीं है तो उस केस के अंदर अपने को जो है वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ना होता है सेंट्रल डेंसी करने के बाद में जिसको बोलते हैं हम लोग क्या डिस्पर्जन क्या बोलते हैं डिस्पर्जन ओके हाँ जी सर तो पढ़ेंगे आज हम डिस्पर्सन के बारे में अप्रोक्स थ्री लेक्चर चैप्टर नंबर थ्री के ऊपर अपने लगाने पड़ेंगे डिस्पर्सन के ऊपर हम तो देखते हैं डिस्पर्सन एक्चुअल के अंदर है क्या डिस्पर्सन हो जाएगा देन चैप्टर नंबर फोर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्क्यूनस के बारे में ओके हाँ जी चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक का टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्सन क्या बोलते हैं जी बोलते हैं द वेरियस मेजर्स जो आपने अलग अलग मेजर्स जो है वो अडोप्ट किए थे किसके सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो आपने अलग अलग मेजर्स अडोप्ट किए ठीक है और एवरेज निकालने में डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर गिव्स अस ओनली वन सिंगल फिगर उन्होंने क्या दिया एक सिंगल फिगर दिया आपने जो है मीन निकाला आपने मीडियम निकाला आपने मोड यूज किया आपने हार्मोनिक मीन लगाया आपने जोमेट्रिक मीन लगाया ये सब जो है इनको बोलते हैं हम लोग क्या ये मेजर करते हैं किसको सेंट्रल टेंडेंसी को सेंट्रल वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बेसिकली क्या होता है सेंट्रल वैल्यू मतलब जो बेसिकली एक क्या रहेगा एक फेस रहेगा जो बाकी सबको क्या करता है डिपिक्ट करता है या बाकी सबके फीचर को क्या करता है वो शो करने वाला जो वो मिड वैल्यू है जो वो फेस वैल्यू है जो सेंट्रल वैल्यू है उसको कंप्यूट करते हैं ये अलग अलग तरीकों से तो वो जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको मेजर करने के एक तरीका तो होता है कि आपका मीन के थ्रू कर लो मीडियम के थ्रू कर लो मोड के थ्रू कर लो हार्मोनिक मीन के थ्रू कर लो या फिर जोमेट्रिक मीन इन सब इन सब मेथड्स के थ्रू क्या निकल के क्या आया आपने सारे मेथड लगाए इनको मेथड को लगा के निकल के आई आपकी एक सेंट्रल वैल्यू इसको बोलते हैं हम लोग क्या एवरेज क्या बोलते हैं एवरेज लेकिन ये जो एवरेज है ये तो एक सिंगल वैल्यू होती है एवरेज जो है ये सिंगल वैल्यू है ये क्या शो करेगा मान लो एक पूरी सीरीज थी आपके पास में एक ऐसा रफली एग्जांपल लेके चला मान लो एक सीरीज है मेरे पास में ठीक है ये हंड्रेड ये मान लो टेन टेन ट्वेल्व एट ठीक है ये एक सीरीज है अब इस सीरीज को मैंने जो है वो मान लीजिए मैंने इसका एवरेज ले लिया एक्स वन निकाल लिया अर्थमेटिक मीन तो कैसे होगा इसका टोटल कितना है फोर्टी अपॉन में फोर कितना आ गया आंसर टेन आ गया अब ये अकेला टेन क्या शो करता है इससे आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं निकाल सकते हो ठीक है तो उसके लिए आपने को पहले मतलब ओनली सेंट्रल टेंडेंसी की मदद से जो है वो आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको अलग से जो है वो कुछ उसको एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज में लगाना पड़ेगा तो जाके आप जो है वो सीरीज के बारे में एनालिसिस कर सकते हो ठीक है हाँ जी देखो क्या बोलते हैं ये बोलते हैं जी जो हमने पढ़ा अभी तक एवरेज निकालने के जो फॉर्मूला था ठीक है वो अपने को क्या देता है इट इट गिव्स अस ओनली ए वन सिंगल फिगर जो रिप्रेजेंट करती है एंटायर सेट ऑफ डेटा को लेकिन बट द एवरेज एलोन लेकिन वो जो अकेला एवरेज जो होता है एलोन कैन नॉट डिस्क्राइब द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फुली वो जो है वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को फुली जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता इट डज नॉट रिवील द डिग्री ऑफ स्प्रेड आउट और एक्सटेंट ऑफ द वेरिएबिलिटी ये अपने को वेरिएशन शो नहीं करता ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन ए सीरीज की एक सीरीज के अंदर जैसे ये देखो यहां पे एवरेज कितना आ गया अपना सर एवरेज आ गया अपना कितना टेन अब इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स जो सीरीज है उसके अंदर आने वाले जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आने वाले जितने भी आइटम है वो सारी टेन है तभी तो एवरेज क्या है टेन लेकिन क्या आप खुद देखिएगा क्या टेन क्या पहला तो चलो ठीक है टेन है दूसरा टेन है थर्ड टेन है नहीं सर दो ज्यादा है फोर्थ टेन है नहीं सर दो क्या है 
कम है तो इसके लिए हम लोग जो है वो मेजर करते हैं किसको डिस्पर्सन को जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि एक्स सीरीज के अंदर आने वाले जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं जो भी आपकी डेटा है वो डेटा जो है वो सेंट्रल वैल्यू से या एवरेज से कितना वेरिएट कर रहे हैं उस वेरिएशन को कंप्यूट करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली निकालते हैं क्या डिस्पर्सन जितना वेरिएशन ज्यादा होगा उतना डिस्पर्सन ज्यादा होगा जितना वेरिएशन कम होगा उतना डिस्पर्सन कम होगा आइएगा क्या बोलता है आगे बोलता है देर कैन बी नंबर ऑफ सीरीज हुज एवरेज मे बी सेम बोलता है बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ सीरीज होती हैं जिनकी एवरेज जो है वो क्या होती है सेम बट स्टिल देर कैन बी वाइड डिस्पेरिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सीरीज तो आपकी सेम आएगी मतलब उसका एवरेज तो सेम आएगा एक सीरीज है उसमें पांच पांच वेरिएबल है मान लो ठीक है पांच पांच आइटम्स है अब उसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो वो तो सेम आएगा लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो देखने में वो सेम नहीं है लेकिन एवरेज सेम है ठीक है अब देखो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको ये देखो एक बार मान लो ये मेरे पास में सीरीज है ये है ए ये है बी और ये है सी ठीक है इसके अंदर ये आइटम्स आ रही है हंड्रेड 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 कितना हो गया टोटल पांच सौ इसका भी कितना हो गया पांच सौ इसका भी कितना हो गया पांच सौ अब ये तीन अलग अलग सीरीज आ गया सीरीज ए सीरीज बी सीरीज सी तीनों सीरीज का मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला तीनों का मीन कितना आ गया हंड्रेड क्योंकि ये पांच सौ है नंबर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने फाइव डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा सो इसका भी सो इसका भी सो अब अकेले अगर मीन के बेस पर मैं डिस मेकिंग करता हूं तो बोलने में यार है कि तीनों आइटम सेम है लेकिन क्या तीनों एक्चुअल के अंदर आपको सेम लग रही है क्या नहीं सर तो इस चीज के लिए हम लोग जो है वो निकालते हैं क्या डिस्पर्सन मैंने नीचे लिखा भी है देखो आर दी सीरीज आर अलाइक इन नेचर क्या वो एक जैसी है देखने में नो no, ऐसा नहीं है एक 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 दूसरे के साथ देखने में एक जैसी नहीं है इसीलिए यहां पर कंप्यूट किया जाता है क्या डिस्पर्सन क्या निकालते हैं हम लोग डिस्पर्सन आ रही है बात समझ में हाँ जी तो अपने को चेक करना होता है कि जो हमारा एवरेज फिगर निकल के आई है क्या वो एवरेज जो है बाकी जो आइटम्स है क्या वो एवरेज के ही बराबर है या नहीं है क्या वो उनमें सिमिलैरिटी है या वेरिएशन है तो कितना वेरिएशन है उस वेरिएशन को कंप्यूट करने के लिए हम लोग जो है वो देखते हैं क्या डिस्पर्सन को ओके हाँ जी सर चलो आगे बढ़ते हैं बोलता है इन सच ए केस इट बिकम नेसेसरी ऐसे केस में जरूरी हो जाता है कि हम स्टडी करें द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्वेशन को मेजर ऑफ द डिस्पर्जन हेल्प अस ये जो डिस्पर्जन है ये अपने को मदद करता है क्या करने में टू स्टडी द वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम डिस्पर्जन के थ्रू जो है अपने को मदद मिलती है क्या करने में चेक करने में कि क्या कोई वेरिएशन जो है वो है या नहीं है दैट इज द एक्सटेंट ये बताएगा कितना टू विच द आइटम वेरी फ्रॉम वन अनदर और फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू कि इसके अंदर आने वाली आइटम जो है वो एक दूसरे से कितनी वेरी कर रही है या सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रही है ठीक है तो उसके लिए हम लोग जो है वो कंप्यूट करते हैं किसको डिस्पर्जन को आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन द टर्म डिस्पर्सन इज जनरली यूज इन टू सेंस डिस्पर्सन को दो तरीके से यूज करते हैं हम लोग पहला ये डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम अमंग दम सेल्फ आपस में कितना वेरिएशन है आपस में कितना वेरिएशन है उसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग लेके आते हैं किसको डिस्पर्सन को डिस्पर्सन को निकालने के लिए छह मेथड दे रखे हैं रेंज हो गया इंटर क्वार्टर रेंज हो गया क्वार्टर डेविएशन हो गया मीन डेविएशन हो गया लोरेंस कर्व हो गया वो सब पढ़ेंगे बात की बात है उनसे निकलता है आपका जो डिस्पर्सन निकलता है बट मेन क्वेश्चन जो है वो यहां पर यह अराइज हो रहा है कि जो आप डिस्पर्सन निकालते हैं तो चेंज किसमें देखना चाहते हो वेरिएशन किसमें देखना चाहते हो तो वेरिएशन बेसिकली हम लोग जो है वो चेक करते हैं दो तरीके से एक तरीका तो यह है कि एक आइटम एक सीरीज में आने वाली एक आइटम दूसरी आइटम से कितनी चेंज है क्या उनमें कोई वेरिएशन है तो वहां पे उसको चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं क्या उसको निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं क्या डिस्पर्सन जैसे ये देखो मैंने आपको तीन सीरीज दिखाई थी अब ये देखो अब पहले वाले में तो देखो सारी आइटम जो है वो सेम है दूसरे में हंड्रेड 105, 102, 103, 90. क्या सारी आइटम एक दूसरे के बराबर है क्या नहीं सारी एक दूसरे से क्या है अलग अलग है तो यहां पे, यहां पे कितना एक आइटम दूसरी आइटम से कितनी वेरिएट है कितना वेरिएट है उनमें कितना वेरिएबिलिटी है तो उसके लिए हम जो है वो निकालते हैं क्या डिस्पर्सन क्या कंप्यूट करते हैं डिस्पर्सन आइएगा तो दो तरीके से हम जो है वो डिस्पर्सन को पढ़ते हैं पहला डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम अमंग दम सेल्फ आपस में जो है वो कितना वेरिएशन है इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज इज द सेम अगर एक सीरीज के अंदर आने वाली जितनी भी आइटम है वो क्या है सेम लाइक मान लो एक्स सीरीज के अंदर सभी क्या है टेन 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 देन देर विल बी नो वेरिएशन तो फिर वहां पर जो है वो कोई भी किसी भी तरह की कोई वेरिएशन नहीं है अमंग द वेरियस आइटम एंड द डिस्पर्सन विल बी जीरो और जो डिस्पर्सन है वो क्या है जीरो है ऑन द अदर हैंड लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर द ग्रेटर द वेरिएशन अमंग
ओके हाँ जी तो एक सीरीज के अंदर जिसका मीन जो है वो क्या है सेम है मान लीजिए तो हम यहां पे चेक करते हैं डिस्पर्सन के थ्रू बेसिकली हम चेक करते हैं कि एक सीरीज के अंदर आने वाली जो आइटम है क्या वो एक दूसरे के जो है वो बराबर है या नहीं है और अगर नहीं है तो उनमें कितना वेरिएशन है एक आइटम दूसरे से कितनी वेरिएट करती है उस वेरिएशन को निकालने के लिए हम लोग जो है वो लेके आते हैं किसको किसको डिस्पर्सन को ओके हाँ जी सर एक इसका दूसरा आयाम भी है एक तो हमने ये देख लिया ये सीरीज है मान लो ठीक है इस सीरीज के अंदर आने वाली जो आइटम है वो एक दूसरे से कितने इंटर रिलेटेड है या एक दूसरे से कितनी अलाइक है एक दूसरे के जैसी है ये देखना और दूसरा ये चेक करना सीरीज के अंदर आने वाली जो आइटम है वो एवरेज के बराबर है या नहीं है या एवरेज से वो कितना उनमें वेरिएशन है उसको भी निकालते हैं हम किसकी मदद से डिस्पर्जन की मदद से दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो देखो क्या दूसरी सेंस क्या बोलती है डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशन डिस्पर्जन जो है वो रेफर टू द वेरिएशन किसका और द आइटम अराउंड एन एवरेज एवरेज के साथ में हम देखते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द आइटम अगर जो डिफरेंस है किस किस के बीच में वैल्यू ऑफ द आइटम एंड द एवरेज इज लार्ज अगर दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या आ गया लार्ज आ गया द डिस्पर्सन विल बी हाई तो उस केस में आपका डिस्पर्सन जो है वो क्या होगा हाई होगा एंड ऑन द अदर हैंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द आइटम एंड द एवरेज इज स्मॉल द डिस्पर्सन विल बी लो तो उतना ही डिस्पर्सन जो आएगा वो क्या आएगा लो आएगा ओके okay? हाँ जी तो डिस्पर्सन को दो तरीके से एक तो सीरीज के अंदर आने वाली आइटम जो है वो एक दूसरे से कितनी चेंज है एक दूसरे से कितनी वो जो है वो डिफर है तो उसको नापते हैं डिस्पर्सन की वजह से और दूसरा ये कि एक सीरीज थी उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया अब सीरीज में आने वाली आइटम जो है वो मीन से कितनी चेंज है अर्थमेटिक मीन से उस एवरेज से कितनी चेंज है उसको भी किसकी मदद से निकालते हैं डिस्पर्सन की हेल्प से ओके हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद है जी दस डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज अ स्केटरनेस डिस्पर्जन के अंदर हम क्या निकालते हैं स्केटरनेस या स्प्रेडनेस कितना फैलाव है कितना फैलाव है ऑफ द इंडिविजुअल आइटम इन द गिवन सीरीज अब कुछ डेफिनेशन दे रखा है बोले ने डेफिनेशन दिया वे बोलते हैं डिस्पर्जन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन डिस्पर्जन जो है वो क्या है मेजरमेंट है किसको मेजर करते हैं डिस्पर्जन के थ्रू वेरिएशन को ऑफ द आइटम कोनर ने भी दिया वो क्या बोलते हैं डिस्पर्जन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम वेरी डिस्पर्जन के अंदर हम मेजर करते हैं कि एक आइटम एक इंडिविजुअल आइटम जो है वो दूसरे से कितना वेरी करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या डिस्पर्जन आगे एक स्पीजल ने भी दिया द डिग्री ये बोलते हैं डिस्पर्सन का मतलब है डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा टेन टू स्प्रेड अबाउट एवरेज स्कोर द वेरिएशन और द डिस्पर्सन ऑफ द डेटा द अबाउट डेफिनेशन मेक इट क्लियर डेट डिस्पर्सन रेफर टू ऊपर जितनी भी डेफिनेशन पढ़ा उनसे ये क्लियर हुआ डिस्पर्सन रेफर टू द एक्सटेंट डिस्पर्सन के अंदर हम क्या करते हैं एक्सटेंट टू विच द आइटम वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन की मदद से पता चलेगा कि एक सीरीज के अंदर आने वाली जो आइटम है वो एक दूसरे से कितनी चेंज है या सेंट्रल वैल्यू से वो कितनी चेंज है तो उसके लिए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं किसको डिस्पर्सन को ओके हाँ जी ऑब्जेक्टिव क्या है जी डिस्पर्सन को मेजर करने का सबसे पहला टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज एवरेज की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए एवरेज जो है वो जो सेंट्रल वैल्यू आई है वो जो सेंट्रल टेंडेंसी लगा के मेन मीडियम मोड हार्मोनिक मीन जोमेट्रिक मीन लगा के जो वैल्यू कंप्यूट हो गया है क्या वो वैल्यू जो है वो रिलायबल भी है या नहीं है क्या वो वैल्यू सभी को डिनोट कर रही है या नहीं कर रही है क्या वो पूरी सीरीज के अंदर उसका करेक्टरिस्टिक है या नहीं है तो उसके लिए हम चेक करते हैं किसको डिस्पर्सन मतलब एक जो पूरी सीरीज की जो वैल्यू निकल के आई जो एवरेज निकल के आया उस एवरेज की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं कि इसको डिस्पर्जन को ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिस्पर्जन को हम यूज करते हैं ठीक है स्टेट्स में तो क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या तो रीजन सबसे पहले ये हो गया कि वो जो एवरेज निकल के आया था सेंट्रल टेंडेंसी के रूल्स लगा के जो एवरेज निकल के आया वो एवरेज हमारा रिलायबल है या नहीं है उस चीज को चेक करने के लिए पढ़ो द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज इट पॉइंट आउट एज टू हाउ फार ये बताएगा हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेटिस्टिकल सीरीज ये बताएगा कि कितना जो वो एवरेज है वो एक स्टेटिस्टिकल सीरीज को जो है वो क्या करता है मेजर करके बताएगा इफ द डिस्पर्जन ऑफ द वेरिएशन इज स्मॉल अगर डिस्पर्जन थोड़ा है तो मतलब ये है कि एवरेज जो है वो क्लोजली रिप्रेजेंट करता है किसको इंडिविजुअल वैल्यू को एंड इज हाईली रिप्रेजेंटेटिव दोबारा से पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट बात है बोलता है अगर डिस्पर्जन जो है या वेरिएशन जो है वो क्या आ गया स्मॉल अगर डिस्पर्जन कम है इसका मतलब एवरेज जो है वो एकदम सही है भाई जो सीरीज में आने वाली आइटम है और जो एवरेज है वो दोनों एक दूसरे से क्या है रिलेटेबल है 
क्या बोलता है द एवरेज विल क्लोजली रिप्रेजेंट अगर मान लो डिस परसेंट जितना कम होगा तो उतना यह बताया जाएगा कि एवरेज जो है वो क्लोजली रिप्रेजेंट करता है किसको इंडिविजुअल वैल्यू को एंड इट इज हाईली रिप्रेजेंटेटिव और हाईली क्या है रिप्रेजेंटेटिव है ऑन द अदर हैंड अगर डिस्पर्सन या वेरिएशन जो है वो क्या है लार्ज है देन एवरेज विल बी क्वाइट अनरिलायबल तो एवरेज जो है वो फिर क्या है अनरिलायबल है आगे दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू और मोर सीरीज दो या दो से ज्यादा सीरीज के अंदर हम लोग जो है वो वेरिएशन चेक करने के लिए जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल मैंने लिया एक सीरीज था उसमें हंड्रेड 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 दूसरी सीरीज उसका भी मीन तो वही हंड्रेड ही है ठीक है लेकिन उसका वेरिएशन हो गया अब वो देखो ये देखो जो हमने अभी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया ये देखो एक सीरीज तो ये है जिसके अंदर सारी आइटम जो है वो कितनी है ये देखो हंड्रेड और एक ये है तो ये ये दोनों सीरीज का जो मीन है वो क्या इसका भी हंड्रेड है इसका भी हंड्रेड है तो इन दोनों में वेरिएशन कितना उस चीज को कंप्यूट करने के लिए हम लोग लगाते हैं किसको डिस्पर्सन को तो डिस्पर्सन को लगाएंगे किसके लिए आइए टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू और मोर सीरीज पढ़ेंगे द मेजर ऑफ द डिस्पर्सन हेल्प इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज इट इज ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द यूनिफॉर्मिटी ये अपने को हेल्प करता है क्या करने में डिटरमाइन करने में यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी मतलब दो सीरीज आपस में एक दूसरे मैच कर रही है या नहीं कर रही है यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी ऑफ टू और मोर सीरीज ए हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन जितना डिवेरिएशन में डिग्री जो है वो क्या रहेगा ज्यादा इट मीन लेस कंसिस्टेंसी या लेस यूनिफॉर्मिटी तो उतना कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी क्या रहेगा कम रहेगा एज कंपेयर टू द डेटा हैविंग लेस वेरिएशन ओके हां जी दूसरा इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द अदर स्टेटिस्टिकल मेजर बहुत सारे अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं लाइक like आपका कोरिलेशन हो गया लाइक like रिग्रेशन हो गया तो इनको निकालने में इनके फॉर्मूलाज के अंदर बेसिकली डिस्पर्जन के फॉर्मूले को यूज किया जाएगा डिस्पर्जन के फॉर्मूले आएंगे स्टैंडर्ड एविशन कंप्यूट करने का मीन डेविशन कंप्यूट करने का तो ये सारे फॉर्मूलाज जो होते हैं ना इनको हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए आगे जो स्टेटिस्टिकल मेजर्स को कंप्यूट करने के लिए पढ़े मेजर ऑफ द डिस्पर्जन सर्व करता है द बेस ये बेस देगा किसको ऑफ मैनी अदर स्टेटिस्टिकल मेजर सच एज द कोरिलेशन रिग्रेशन टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथिस एक्सेट्रा दीज मेजर्स आर बेस ऑन द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ वन काइंड और अनदर आगे बेसिक ऑफ द स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए भी हम लोग जो है वो डिस्पर्जन को यूज करते हैं हम लोग यहां पे एक सैंपल का सहारा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो क्वालिटी हम चाहते थे और जो एक्चुअल क्वालिटी आ रही है क्या वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन इज द बेसिस ऑफ द स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ द डिस्पर्सन गिवस इंडिकेशन किसको मैनेजमेंट को एज टू वेदर द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ड्यू टू रेंडम फैक्टर और देर इज सम डिफेक्ट इन द मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस तो यहां पर पता चलेगा कि अगर मान लो जो दोनों चीजें सेम नहीं आ रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस द मैनेजमेंट मे टेक सुटेबल मेजर टू कंट्रोल द कोजिस ऑफ द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओके हां जी चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी एक अच्छा मेजर जो है डिस्पर्जन का उसकी क्या प्रॉपर्टी है ठीक है मतलब डिस्पर्जन को कंप्यूट करना है ठीक है तो किस मेथड को हम लगाएं उस मेथड में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे डिस्पर्सन के मेथड में क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए तो सबसे पहले क्या इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड मेथड ऐसा हो जिसको अंडरस्टैंड करना इजी हो दूसरा सिंपल टू कैलकुलेट कैलकुलेट करना भी ईजी हो आगे यूनिकली डिफाइंड मेथड ऐसा हो जो यूनिकली डिफाइंड हो जिसको आप परफेक्टली देखते बोल दे कि हाँ ये तो वो वाला मेथड है आगे इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो ऐसा ना हो कि ऊपर की दो तीन या नीचे की दो तीन ऑब्जर्वेशन ले सारे के सारी ऑब्जर्वेशन सारी की सारी जो सीरीज में आने वाली वैल्यू है उन सब के ऊपर वो क्या होना चाहिए बेस्ड होना चाहिए आगे इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जैसे ये देखो ये टेन ट्वेल्व थर्टीन हंड्रेड इलेवन अब इसमें ये देखो एक एक वैल्यू कितना हंड्रेड ये जो है इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से जो है वो पूरी सीरीज के ऊपर क्या आ जाएगा इंपैक्ट आ जाएगा तो मेथड ऐसा हो जिस पे जो है एक्सट्रीम वैल्यू का ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े एंड इट शुड बी कैपेबल और मेथड ऐसा होना चाहिए जिसको हम आगे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में बोले तो एल्जेबरी ट्रीटमेंट बोले तो लाइक को निकालना है लाइक रिग्रेशन निकालना है ठीक है लाइक कोई भी इंडेक्स नंबर निकालना है कुछ भी मान लो तो इनके अंदर हम उसको यूज भी कर पाए ओके हाँ जी तो ये एक गुड मेजर का जो है वो ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा पेपर
मेजर और एक रहेगा कौन सा रिलेटिव जब सेम डिग्री के अंदर जैसे मान लो किलो मान लो डेटा आपको अवेलेबल था किलोग्राम में और आपने जो डिस्पर्सन निकाला जो वेरिएशन निकाला वो भी किलोग्राम में निकाला डेटा अवेलेबल था मान लो मीटर में और आपने जो वेरिएशन निकाला वो भी मीटर में निकाला डेटा आपको अवेलेबल था किलोमीटर्स में और आपने जो डिस्पर्सन निकाला वो भी किलोमीटर में निकाला तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या एब्सोल्यूट मेजर क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट और अगर आप जो है ये जो डिस्पर्सन निकालते हो वो किसी रेशियो में निकालते हो परसेंटेज में निकालते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या रिलेटिव पढ़ेंगे सबसे पहला मेजर और डिस्पर्सन में भी इधर एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी सबसे पहला आ रहा है एब्सोल्यूट मेजर और डिस्पर्सन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट किस में निकलता है जी सेम यूनिट में निकलता है इन विच डेटा ऑफ द सीरीज आर एक्सप्रेस जिसके अंदर जो है वो सीरीज का डेटा एक्सप्रेस किया जाता है उसी सीरीज के अंदर या उसी यूनिट में किलोग्राम में मोनोग्राम में किसी भी मतलब जो डेटा आपको दिया गया था अगर उसी में डिस्पर्सन निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या एब्सोलूट दे आर एक्सप्रेस इन द सेम स्टेटिस्टिकल यूनिट एग्जाम्पल रूपी किलोग्राम टन ईयर सेंटीमीटर एक्सेट्रा और एक होता है कौन सा रिलेटिव ये क्या होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो ये क्या होता है इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएबिलिटी ये क्या है जी वेरिएबिलिटी बताया जाएगा स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज रेशियो या परसेंटेज के अंदर जब हम वेरिएशन को शो करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या रिलेटिव रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन दस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इट इज ऑल्सो कोल्ड कोफिशियंट ऑफ डिस्पर्सन इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कोफिशियंट ऑफ डिस्पर्सन ये थोड़ा ध्यान रखना तो कोफिशियंट जो है वो कभी भी जो है एब्सोलूट अमाउंट के अंदर नहीं निकलता वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स में निकलेगा दीज मेथ Are used to compare two series expressed in the different unit. दो अलग अलग सीरीज है मान लो एक्स सीरीज है एक वाई सीरीज है एक्स सीरीज जो है वो के जी में दिया हुआ है वाई सीरीज जो है वो मान लीजिए आपको मीटर में दिया हुआ है तो अब इनमें वैसे तो एब्सोलूटली तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि एब्सोलूट तरीके से तो एक्स का जो डिस्पर्सन आएगा वो के जी में आएगा और वाई का जो डिस्पर्सन आएगा वो मीटर में आएगा लेकिन अगर हम बात करेंगे किसका रिलेटिव टर्म्स में तो रिलेटिव टर्म्स के अंदर आप इन दोनों को जो है वो मेजर है कर सकते हो ओके हां जी सर चलो आगे बढ़ते हैं अब मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो मेथड को मैंने यहां पे जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड टोटल मिला के छह मेथड है जिनको थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किए एक है पोजिशनल मेजर उसमें दो हम पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे रेंज एक पढ़ेंगे इंटर क्वार्टर रेंज एंड क्वार्टर डेविएशन एक आएगा मैथमेटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन इसमें पढ़ेंगे मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन और एक एक पढ़ेंगे हम ग्राफिक मेजर ग्राफिक मेजर के अंदर हम पढ़ेंगे किसको लोन लोरेंस कर तो ओवरऑल मिला करके जो है अपने पास में छह मेथड है इन छह मेथड को अपने को जो है बढ़िया तरीके से इनकी जो है वो प्रिपरेशन करनी है पढ़ना है इनको आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है अभी तक हमने डिस्पर्सन के बारे में पढ़ लिया एक मेथड हम फारिक करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या रेंज मेथड चलो हम शुरुआत करते हैं रेंज क्या बोलते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ रेंज अगर बात करूंगा रेंज का रेंज सबसे सिंपल मेथड है डिस्पर्सन कंप्यूट करने का इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस रेंज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज एक सीरीज है उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट जो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या रेंज रेंज अलग है कोफिशियंट ऑफ रेंज अलग है तो रेंज कैसे कंप्यूट होती है एल माइनस एस बोल दो सीरीज के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से माइनस करो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आर बोल दो रेंज इज इक्वल टू एल लार्जेस्ट वैल्यू इन द सीरीज और एस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज और अगर कोफिशियंट कंप्यूट करना हो बोले तो ये तो है एब्सोल्यूट मेजर के लिए किसके लिए एब्सोल्यूट और अगर रिलेटिव मेजर कंप्यूट करना हो ना तो फिर रेंज का जो है वो रेंज आप फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या कोफिशियंट बन जाएगा तो कोफिशियंट और रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस में एस ओके okay? हाँ जी अब ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको ये है जी पांच स्टूडेंट जो है उनका डेटा यहां पे दिया हुआ है उनके मार्क्स रखे हैं बीस पैंतीस पच्चीस तीस और पंद्रह ठीक है आपको निकालना है रेंज और आपको निकालना है कोफिशियंट ऑफ रेंज पहले अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज कैसे निकलेगा बोलो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस में एस एल जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो पूरी सीरीज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है ये 35 और एस का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितना है 15 तो 30 माइन थर्टी फाइव माइनस में 15 कितना आ गया 20 इसको तो बोलते हैं हम लोग क्या रेंज 20 की रेंज है जी अपर में और लोअर में दोनों में डिफरेंस जो है मैक्सिमम कितने का है बीस का ये तो हो गया एब्सोलूट अमाउंट लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसका रिलेटिव का तो रिलेटिव का फॉर्मूला क्या एल
सॉरी ये तो है अगर इंडिविजुअल सीरीज है और अगर मान लीजिए सीरीज जो है वो है कॉन्टिन्यूस तो वहां पे क्या करेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा है जैसे मान लो डेटा अपने को दे रखा है ये ठीक है अपने को दे रखा है डेटा एक क्लास का ठीक है एक क्लास के अंदर जो है कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे तो उनका डेटा अपने को यहां पर जो है वो प्रोवाइड किया अब उनका टेस्ट लिया और टेस्ट के अंदर मार्क्स कुछ ऐसा है दस से बीस दस से लेके बीस नंबर तक जो है वो आठ बच्चों के आए बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास पचास से साठ अब यहां पे रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है ना तो वो क्या एल माइनस एस वैसे ही और कोफिशियंट का वही एल माइनस एस अपोन में एल प्लस में एस अब यहां पे आप ना एल किसको लोगे लार्जेस्ट वैल्यू क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या तो इनको कम इनको चेक नहीं करना अपने को एल माइनस एस और एल प्लस एस के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं ये देखो ये जो है दस और ये जो है साठ ये है लार्जेस्ट वैल्यू और ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हम जो है वो क्या करेंगे साठ माइनस दस अपॉन साठ प्लस में दस करके आंसर आगे कितना पॉइंट सेवन वन फोर तो रेंज को कंप्यूट करने के दो तरीके हैं अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है तो वहां पे भी यही फॉर्मुला लगेगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो यहां पे ये वाला फॉर्मुला लगाएंगे ओके okay? हाँ जी अब रेंज को हम यूज करते हैं कहां पर जनरली रेंज सबसे सिंपल मेथड है इसको यूज किया जाता है जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए या शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन है तो वहां पे ना बैंड मिलता है अपर वैल्यू का लोअर वैल्यू का एक बैंड मिलेगा उसके लिए या वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी बेसिकली हम रेंज को लेके चलते हैं कई बार आप देखते हो तो उसमें होता नहीं है कि अधिकतम तापमान जो है वो बीस डिग्री होगा और न्यूनतम तापमान जो है वो पंद्रह डिग्री रहेगा तो ये क्या है ये बेसिकली उन्होंने एक रेंज बता दिया और ये बोल दिया कि एक्चुअल में जो वेद जो वेदर रहने वाला है एक्चुअल में जो टेम्परेचर रहने वाला है एनवायरमेंट का वो क्या रहेगा वो पंद्रह और बीस के बीच में रहेगा तो जनरली वहां पर हम लोग जो लेके आते हैं किसको रेंज को किसको रेंज को लो जी हो गया रेंज अब इसके कुछ मेरिट डिमेरिट देख लेते हैं सबसे पहला मेरिट रेंज का क्या है इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड समझना बहुत इजी है इजी टू कैलकुलेट एंड इट इज वाइडली यूज इन द स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ये थोड़ा सा ध्यान रखना अगर कभी पेपर में आ गया स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में कौन सा मेथड हम डिस्पर्जन का एडोप्ट करते हैं तो यह ध्यान रखना किसको लेते हैं रेंज को आगे रेंज चार्ट आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग रेंज लेके चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि इस रेंज तक अगर मान लो अपना क्वालिटी अगर डाउन में जाती है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अब इस मेथड के डीमेरिट क्या सबसे पहले इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो वहां पर आप इसको कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है ओपन एंड के अंदर जो है वो लोवेस्ट वैल्यू कहां पर जाने वाला है दूसरा इट इज नोट बेस नोट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज सीरीज के अंदर वाले जो आइटम्स हैं उनको चेक ही नहीं किया सिर्फ लोवेस्ट उठाया हाइएस्ट उठाया बात खत्म कर दिया तो सभी आइटम के ऊपर ये बेस्ड नहीं है दूसरा इट इज अफेक्टेड बाय द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन ये आगे आएगा वैसे अभी के लिए बस ये ध्यान रखें कि सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का अगर सैंपल के अंदर अगर चेंज हो गया ना तो उसका हमारे इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है मान लो आपने जो तो सैंपल उठाया 10 से 30 का उठा लिया और दूसरा सैंपल जो है वो मान लो तीस से साठ का है तो दोनों के अंदर क्या आ जाएगा फर्क आ जाएगा एंड इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू इन द सीरीज एक सीरीज के अंदर आने वाली जो एक्सट्रीम वैल्यू है उनका इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है लेकिन अच्छे मेजर तो वो होता है जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ ना, ना पड़े भाई एक्सट्रीम वैल्यू का इंपैक्ट ना पड़े बट रेंज के अंदर उस चीज का इंपैक्ट पड़ता है ओके okay? हाँ जी ये है जी अपना पहला मेथड डिस्पर्सन का जिसको बोलते हैं हम लोग क्या रेंज मेथड ये अपना हो गया कंप्लीट बाकी के रह गए पांच मेथड वो करेंगे आगे की क्लासेस में लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा कुछ कमी लगी है वो भी बताइएगा और अगर आप जो है वो जून ट्वेंटी में जो एंटी नेट का पेपर होना है उसकी अगर प्रिपेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है जिसके अंदर आपको मिलेगी सारे के सारे वीडियो लेक्चर पेपर वन भी साथ में पेपर टू भी जैसे ये लेक्चर है इसी तरीके से प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में हमारी बुक्स हैं वो आपके होम एड्रेस पे हम डिस्पैच करवाएंगे बहुत शानदार हमने जो है स्टडी मेट बनाया हुआ है ए टू जेड चीज हमने कवर की हुई है उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है वो कीजिए मोर देन नफ है साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा प्रैक्टिस सेट ओके और रिविजन के लिए रिविजन की ऑडियो तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं इंक्वायरी के लिए नीचे हमने नंबर दिया हुआ है इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं ओके हाँ जी सर चलो ये कीजिए बाकी अगर करते हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच